है हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग के बारे में एंड वेब डिज़ाइनर्स के बारे में किस तरह से हम एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं कौन से टूल्स हमें आने चाहिए एंड किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं कौन से स्किल्स हमें चाहिए एक्स्ट्रा जो कि हमारी हेल्प करेंगे क्लाइंट्स को ढूंढने में एंड अच्छी जॉब्स पाने में ठीक है तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सब कुछ होगा इस वीडियो के अंदर एक वेब डिज़ाइनर के बारे में एंड बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊँगा मैं आपको ठीक है तो अब जानते हैं सबसे पहली चीज़ एक वेब डिज़ाइनर कौन होता है तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ एक वेब डिज़ाइनर वो बंदा होता है जो डिज़ाइन करेगा आपकी वेबसाइट को किस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी कौन से कलर्स होंगे कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा एलिमेंट मतलब कि कौन सा बटन कहाँ होगा नेविगेशन बार कैसी दिखाई देगी कौन सी कलर की होगी तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा एक वेब डिज़ाइनर उसका काम होता है ये सब कुछ डिसाइड करना ठीक है तो जिस तरह से अभी आपको ये यूट्यूब दिख रहा है ठीक है तो इसकी जो नेविगेशन बार है अगर आप फ़ोन से देख रहे हो ये वीडियो को तो आप देखोगे वो सब्सक्राइब का बटन कैसा दिखता है उसके आगे जो ऑप्शंस हैं उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं लाइक शेयर जो भी ऑप्शंस हैं ठीक है एंड ऊपर की साइड जो सर्च की बार सर्च वाली बार है उसका डिज़ाइन कैसा है कलर कैसा है ये सब कुछ एक वेब डिज़ाइनर ने ही डिसाइड किया हुआ है तो एक वेब डिज़ाइनर वो बंदा है जो डिज़ाइन करता है आपकी वेबसाइट को एंड ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं हो सकती ये कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जैसे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन एक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी डिज़ाइनर डिज़ाइन कर सकता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं तो कोई लिमिटेशन नहीं है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट ही आप मोबाइल एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर कोई डिफरेंट कैटेगरी हो उनको भी डिज़ाइन वो कर सकते हैं ठीक है अगर उनमें स्किल है उन चीज़ को डिज़ाइन करने का तो फिर बात करते हैं क्या एक वेब डिज़ाइनर को कोडिंग आनी चाहिए तो आंसर है नो डेफिनेटली नो ज़रूरी नहीं है कि उनको कोडिंग आए उनका कोई काम नहीं होता कोडिंग से रिलेटेड ठीक है उनका काम होता है सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड वो जो डिज़ाइन वो क्रिएट करते हैं वो बनाते हैं वो बाय बाय यूजिंग वेरीज टूल्स जैसे कि अडोब एक्स डी स्केच फिगमा तो इन टूल्स की मदद से ना वो डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं ठीक है जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं तो इन टूल्स का वो यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं वेब डिज़ाइनिंग में जैसे कि कुछ टर्म्स हैं जैसे प्रोटोटाइप है वाइड फ्रेम्स हैं एंड मॉकअप्स हैं तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है एग्जांपल्स के साथ तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है एग्जांपल आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं वायर फ्रेम्स की ठीक है ये क्या चीज़ होती है एक वेब डिज़ाइनर के लिए तो सपोज आपको एक क्लाइंट मिलता है आपको क्लाइंट ने बोला कि मेरे लिए तुम एक वेबसाइट बनाओ ठीक है मेरी कंपनी के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए और फिर आप क्या करोगे आप क्या पूरी उसकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने लग जाओगे एकदम से कि किस तरह का उसका एंड प्रोडक्ट होगा नहीं ना आप कुछ ना कुछ करोगे आप पेपर पे ड्रॉ करोगे कुछ ना कुछ आप स्केच बनाओगे छोटा सा ठीक है तो ये हो गया हो गया पहला स्टेप कि हम स्केच बना देंगे पेपर पे जिससे हमको रफ आइडिया मिल जाएगा उसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा वो होता है हमारे पास वायर फ्रेम्स इस स्टेप में हम क्या करते हैं इस स्टेप में हम डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट को या एप्लीकेशन को लेकिन फुली डिज़ाइन नहीं होगा उसके अंदर कोई कंटेंट uh, uh, नहीं होगा ठीक है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स होंगे उस वायर वाले प्रोजेक्ट uh, में जो भी बना रहे हैं हम वायर वाला डिज़ाइन उसमें सिर्फ इस तरह से बॉक्सेस हम रिप्रेजेंट कर देंगे एंड वहाँ पे सिर्फ एक हेडलाइन दे देंगे कि यहाँ पर कॉन्टेंट होगा ये नेविगेशन बार होगी तो बेसिकली रफ स्केच हम बनाएंगे कंप्यूटर में ठीक है एंड उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा मॉकअप्स मॉकअप्स एक तरह से हम बोल सकते हैं हाफ फिनिश्ड वर्क ठीक है मॉकअप्स में होगा क्या जितने भी कलर्स हैं एलिमेंट्स हैं एंड जो कंटेंट है वेबसाइट का वो सब कुछ उसमें प्रेजेंट रहेगा यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि वेबसाइट एकदम तैयार हो चुकी है डिज़ाइन तैयार हो चुका है लेकिन 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 वो इंटरेक्टिव नहीं होगी फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपने एक वेब पेज बना दिया उसका मॉकअप बना दिया ठीक है मॉकअप डिज़ाइन कर दिया आपने एंड वहाँ पे आपने एक बटन बनाया हुआ है लॉगिन वाला तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उसके बाद क्या चीज़ होगी क्या एक्शन वो लेगा उसको क्लिक करते ही क्या चीज़ होने वाली है नेक्स्ट 
वो चीज़ उसमें नहीं होगी वो सिर्फ एक इमेज आपने बना दी है आ, ओके मॉकअप एक इमेज बना दी आपने सिर्फ लेकिन जब आप उन बटन्स पे क्लिक करने की कोशिश करोगे या किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे अगला एक्शन क्या होगा क्लिक करने के बाद वो सब कुछ इंटरेक्शन उसमें नहीं होगी ठीक है मॉकअप्स में तो मॉकअप्स सिर्फ हमारे पास डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं ऑलमोस्ट हाफ फिनिश्ड डिज़ाइन जिसमें कॉन्टेंट वगैरह सब कुछ है अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो है प्रोटोटाइप तो प्रोटोटाइप एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारे डिज़ाइन का एंड वर्जन है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम वेरियस टूल्स की मदद से जैसे कि अडोब एक्स टी ऑफकोर्स फिगमा या स्केच यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटोटाइपिंग की ऑप्शन होती है उसका यूज़ करके हम हमारी जो मॉकअप डिज़ाइन है उनको इंटरेक्टिव बना सकते हैं उनके अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं उनकी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास कौन सा पेज ओपन हो के आएगा एंड किस तरह से वो ओपन होगा तो ये सारी इंटरेक्टिव वाली चीज़ें हम ऐड करते हैं कौन से वाले फेज में प्रोटोटाइपिंग के फेज में डिज़ाइनिंग के केस में ठीक है तो ये थी तीन टर्म्स एंड अब बात करते हैं कि किस तरह से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ वेब डिज़ाइनर तो अगर आप एकदम नए बंदे हो ठीक है तो कोशिश करना कि आप वेबसाइट्स को ओपन करो ऑनलाइन अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पे भी ओपन करो एंड देखो उसका डिज़ाइन कैसा है एंड उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो खुद किसी भी टूल की मदद से कोई भी टूल अब कई बंदे पूछेंगे कौन सा टूल बेस्ट है सबसे पहली चीज़ कोई टूल बेस्ट नहीं है सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है एंड अगर आपको फ्री करनी है अगर फ्री करनी है तो ज़रूरी है कि आपको सारे के सारे टूल्स आएँ क्योंकि क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरे को कौन सा टूल आता है तो उसमें तो बना दे कई क्लाइंट होंगे ऐसे जो बोल देंगे ठीक है बना लो किसी पे भी लेकिन कई क्लाइंट ऐसे होंगे जिनको चाहिए ही फिगमा में होगा जिनको चाहिए ही अडॉप एक्सटी में होगा तो उस केस में क्या करोगे उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते ना तो ज़रूरी है कि आपको आए सारे के सारे टूल्स ताकि अगर कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट की कोई डिमांड है कि इसी टूल का यूज़ करना है तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो इसलिए सभी टूल्स को सीखो मैंने बोल रहा हूँ मास्टर कर दो सारे के सारे टूल्स को एक में मास्टर बन जाओ बाकी का सिर्फ बेसिक सीखो उसके बाद बाकी आपको खुद आ जाएगा ठीक है एंड हम बात कर रहे थे स्किल्स की किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो वेबसाइट्स को ओपन करो अपने डेस्कटॉप पे मोबाइल्स में या किसी ऐप को एंड उसको रीडिज़ाइन करो खुद खुद रीडिज़ाइन करने की कोशिश करो अगर रीडिज़ाइन नहीं करना है ठीक है अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो रीडिज़ाइन मत करो रीडिज़ाइन की जगह उसको कॉपी करने की कोशिश करो रेप्लिकेट करो उस चीज़ को ठीक है इससे तुम काफ़ी कुछ सीखोगे एंड इम्प्रूव करोगे खुद को एंड जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वेरियस डिज़ाइंस क्रिएट करो जैसे लैंडिंग पेज एंड कई बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ लैंडिंग पेज ही बनाने लग जाएंगे उनको लैंडिंग पेज बनाना अच्छा लग जाएगा लेकिन ऐसा मत करना हमेशा नए नए डिज़ाइन क्रिएट करना जैसे कभी डैशबोर्ड बना दिया कभी लॉग इन साइनअप वाला पेज बना दिया कभी लैंडिंग पेज तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट करना अदरवाइज इन आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है डिज़ाइन करने में सोचने में डिज़ाइनिंग को ठीक है तो इस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो प्रोजेक्ट्स बना के एंड नेक्स्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है शेयरिंग कभी भी जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ठीक है उनको अपने कंप्यूटर में मत रखना शेयर करना कहीं पे ड्रिबल पे अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाओ सोशल मीडियाज़ पे अकाउंट बनाओ वहाँ पे अपने डिज़ाइंस को शेयर करो ज़्यादा टाइम नहीं लगता ठीक है एक्सपोर्ट ही करनी होती है फाइल एंड उसके बाद शेयर कर देनी है टाइटल डिस्क्रिप्शन वही तो डालोगे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉपी पेस्ट कर देना बस सिंपल तो ज़रूरी है सोशल मीडिया में तुम शेयर करो क्यों शेयर करो बिकॉज नंबर वन रीज़न लोग वहाँ पे तुम्हारा काम देखेंगे जब तुम्हारा काम देखेंगे वो तुम्हारा और ज़्यादा काम देखेंगे सर्च करेंगे तुमको अगर हो सकता है उनको कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए तुम्हारा तो वो तुम्हारी प्रोफाइल में आएँ और चेक करें कि अच्छा इसने ये ये काम किया हुआ है एंड इस तरह से हो सकता है वो तुमको हायर भी कर लें ठीक है तो सोशल मीडिया इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है एंड मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपने इंस्टाग्राम में डिज़ाइंस डाले थे तो मुझे कुछ क्लाइंट्स ने अप्रोच किया था ठीक है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया में अपने डिज़ाइंस को शेयर करें ओके अगली चीज़ मैं आपको बोलूँगा ये स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर में भी अभी के लिए भी एंड ये स्किल है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है आपको डिजिटल मार्केटिंग आए क्यों क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ही लोग आपको देखते हैं सपोज़ आपको अच्छी डिज़ाइनिंग आती है आपको सीख गए आप डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छी डिज़ाइन बना रहे हो लेकिन आपको क्लाइंट ही नहीं मिल पा रहे कोई देख ही नहीं पा रहा आपको तो ऐसा ना हो आपके साथ उस केस में 
ज़रूरी है आपको डिजिटल मार्केटिंग आए आपको आना चाहिए कि किस तरह से खुद का काम दिखाना है ऑनलाइन किस तरह से खुद को ग्रो करना है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए एंड ये एक्स्ट्रा स्किल्स आपकी और हेल्प भी करेगा काफ़ी चीज़ों में इन दी फ्यूचर ठीक है तो ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग भी सीखो साथ साथ एंड uh, अब बात करते हैं uh, तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर तो बात करते हैं सैलरी वगैरह की तो सैलरी वगैरह मुझे नहीं पता मैंने कभी जॉब नहीं की हुई है ठीक है फ्रीलांसिंग मैंने की है तो कई क्लाइंट्स आपको फाइव डॉलर देते हैं डिज़ाइन का एंड कई लोग आपको सौ डॉलर भी देंगे डिज़ाइन का एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि किस तरह से आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो क्लाइंट से कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनर की नीड नहीं होती उसको और चीज़ों की नीड भी होती है जैसे कि उसको फ्रंट एंड डेवलपर भी चाहिए होगा एक जो उस डिज़ाइन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा ठीक है तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हो कोडिंग सीख सकते हो जिसकी मदद से आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स आएंगे एंड इन स्किल्स का यूज़ आप इन द फ्यूचर कर पाओगे एक्स्ट्रा जॉब्स लेने में ठीक है तो ये चीज़ भी बड़े काम की है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंटरेस्ट ही सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग में है उनको कोडिंग नहीं करनी तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे स्किल्स सीख सकते हो जैसे कि हो गया थ्री मॉडलिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन वगैरह ठीक है अगर आप वो चीज़ें सीखोगे तो आपके पास ज़्यादा स्किल आएंगे एंड ऑफ कोर्स जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके पास ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए एंड जॉब्स uh, पाने के लिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर आप एक बिगिनर हो और अडोबी एक्स सीखना चाहते हो अडोब एक्स तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो जिसमें मैंने एग्जांपल के साथ सब कुछ कवर किया है सिर्फ सेवन वीडियोस हैं सेवन वीडियोस में आप सब कुछ सीख जाओगे बिल्कुल फ्री है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो सी इन नेक्स्ट वीडियो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना बाय टेक केयर